बसवाइट चानल वीडियोस नोटन सब्सक्राइब माड़ी आगो वसा वीडियो गड़ा नोटिफिकेशन गागी बेल लाइक वन प्रेस माड़ी वेल्कम टो बसवाइट चानल इवत्तिन वीडियो दल्ली वंद SMPS यावरित्ति वर कागित तन्त नोड़ना इनो इटोपिक SMPS चाप्टर Indonesia इदियान माड़तें दर, its input is AC and output is regulated DC इदिके AC ना input कोड़तें दर, and output तो regulated DC voltage इरुते नेक्स्ट चरिने टाइप हो, DC to DC converter its input is low voltage DC and output is high voltage regulated DC so DC to DC converter लेना गेतें दर, input तो कडिमे voltage DC कोड़तें, output तो जास्त voltage DC बोरंता, अधु कोड़ा regulated आगी, जास्त output बोरंता converter इद, अधुके DC to DC converter अ So, this is the first major SMPS to consider. So, the main advantage of SMPS is the reduction in size and weight of the step-down transformer. So, this is the first time the step-down transformer size and other weight is less than conventional voltage stabilizer and conventional regulated power supply. Compare with SMPS to the step-down transformer, weight is less than the size and the weight is less than the size. Next, reduction in power consumption is lesser load. So, load is less than the load of the SMPS. Then, the power is less than the load of the SMPS. So, SMPS is less than the source of the SMPS. So, the power is less than the load of the SMPS. Next, the important advantage is that the output is less than the regulated DC output. That is the DC voltage, the regulated DC voltage output is less than the SMPS. So, these are the main advantages of the SMPS. So, in the SMPS, we will see this simple block diagram. So, here are the errand blocks. First section, input rectification and filtering. So, we will see the AC input supply. This is the AC to DC type of converter SMPS. So, in this SMPS, we will see the AC input. We will see the input rectification and filter section. अलिंद नेक्स्ट मॉस्फेट स्विचिंग सर्किट रहता है हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट अलिंग बार रहते हैं आदमी ले पावर ट्रांसफार्मर ये वाला नेक्स्ट नोड है ना वन दिन जावरी तो वर्क मारते हैं ता आदमी ले पावर ट्रांसफार्मर नेक्स्ट आउटपुट रेक्टिफिकेशन इंडा फिल्टरिंग सेक्शन इधर इल नोड इन उन कंट्रोल सर्किट रहता है ये कंट्रोल सर्किट टेन रहता है ना इल्ली बर्ता कंटर डीसी आउटपुट वोल्टेज नहीं रहता लादो ये वागलो कांस्टेंट आगे रहेंगे ये इस कंट्रोल सर्किट नोट कर लेता सो इधर ला यावरी तो वर्क करता था और वन दंड पार्ट बगे ना हो नॉर्ना सो मेजर आगे यार ड पार्ट डिवाइड मारत this power supply is DC output and it is regulated and maintained by this control circuit. So first power supply is converter section. So this is the converter section. This is the block. The rectification and filter is starting. The high speed switching circuit is the power transformer and the output rectification and filtering circuit. So this is the section. High voltage and low frequency, that is 50 to 60 hertz AC input is supply is rectified and filtered into high voltage DC by input rectification and the filtering stage. So, this is the first stage, input rectification and the filtering stage. This is high voltage and low frequency AC. And the main supply is AC outlet, that is 230 volt to 50 hertz AC input. So, what do we do here? This is the high voltage and low frequency AC output. What is the output? This is the high voltage DC output. If we have AC input signal, 
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಡಿ ಸಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬಂದು ಡಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗಿಗೆ ಆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇ ಟಿ ಅಥವಾ ಬೈಪೋಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿ ಸಿ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಎಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಹರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಹರ್ಡ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎ ಸಿ ಬೈ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಈ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಡಿ ಸಿನ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಹರ್ಡ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಹರ್ಡ್ಸ್ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ 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 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ರೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಹರ್ಡ್ಸಿಂದ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಹರ್ಡ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮ್ ಮೆಗಾಡ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಸಿನ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆ ಥರ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಂಥ ಡಿ ಸಿ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಈ ಎರಡು ಪುಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಎ ಸಿನ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಎ ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎ ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎ ಸಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋ ಸಾರಿ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟೈಪು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ತರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಟೂ ತರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋಂಥ ಟೂ ತರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಆಯಿತು ಈ ಟೂ ತರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಎ ಸಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎ ಸಿ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎ ಸಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಿದ್ದು ಆದರೆ ಇದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ
ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೊ ಆ ತರ ಜನರೇಟ್ ಆದಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ವೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ವೇವ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಾರಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಂದ ಇರುವಂತಹ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ನ ಡಿ ಸಿ ನ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋ ಹಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋ ಹಾಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ತಾನ್ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ತಾಫ್ ಇರಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೋಲ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಇರುವಂತ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಫ್ ಇರುವಂತ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಫಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ 
ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಲ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಕೂಡ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬಸ್ವೈಟ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಲಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಟ